Paris Saint-Germain akan menjual Kylian Mbappe di musim panas 2023 ini. Pasalnya, sang pemain tak mau memperpanjang kontraknya yang habis tahun depan. Tindakan PSG yang memaksa Mbappe keluar di musim panas 2023 mendapat kecaman dari Asosiasi Pesepak Bola Profesional Prancis atau UNFP. Menurut UNFP, Mbappe seharusnya diperlakukan seperti pekerja profesional dan pesepak bola profesional pada umumnya. Pembelaan dari UNFP itu sendiri berdasarkan hukum yang berlaku di Prancis. Oleh sebab itu, tindakan melawan hukum dari PSG ini bisa saja dibawa ke ranah hukum oleh UNFP. Manajer Arsenal Mikel Arteta memberikan penegasan mengenai masa depan salah satu pemainnya, Thomas Partey. Sebelumnya, masa depan Partey mulai dipertanyakan setelah kedatangan Declan Rice. Hal tersebut diperkuat dengan munculnya rumor apabila Arsenal akan melepaskan sang gelandang. Akan tetapi, rumor tersebut langsung ditepis oleh Mikel Arteta. Sang pelatih memastikan jika Partey akan tetap menjadi pemain penting di dalam skema permainannya. Sementara itu, Partey sendiri saat ini masih memiliki kontrak sampai tahun 2025 mendatang. Arsenal tampaknya sangat ingin mendatangkan Mohamed Kudus di musim panas ini. Keinginan Arsenal ini sudah bulat dan mereka akan mencoba melakukan cuci gudang pemain untuk mendapatkan dana tambahan. Dilansir dari Daily Mail, tim asuhan Mikel Arteta tersebut bahkan siap menjual enam pemain mereka untuk mengamankan Kudus. Di sisi lain, Ayak sendiri kabarnya akan menjual Mohamed Kudus dengan harga sebesar 40 juta pound sterling. Selain Arsenal, diketahui juga apabila Manchester United tertarik untuk mengamankan jasa kudus di musim panas ini. Nottingham Forest tertarik untuk merekrut dua penggawa Manchester United di musim panas 2023. Mereka adalah Dan Henderson dan Anthony Elanga. Menurut laporan Daily Mail, kedua tim sudah sepakat terkait dengan biaya transfer. Elanga dibeli dengan harga 15 juta pound sterling. Sang pemain bahkan akan segera menjalani tes medis bersama Forest. Setelah transfer Elanga tuntas, Forest akan mengalihkan fokusnya untuk merekrut Henderson. Khusus untuk sang kiper, Forest masih akan menunggu lampu hijau dari Manchester United. Alex Stills tidak masuk dalam rencana Erik Ten Hag di Manchester United pada musim ini. Alhasil, back asal Brazil tersebut harus angkat kaki dari Old Trafford. Pada musim lalu, Tail sempat dipinjamkan ke Sevilla. Namun, klub asal Spanyol tersebut tak mempermanenkan pemain berusia 30 tahun tersebut. Tail diberitakan akan melanjutkan petualangan ke Arab Saudi dengan bergabung An Nasser. Kini An Nasser resmi mengumumkan Alex Tail sebagai pemain barunya. Dalam pengumumannya, An Nasser mengontrak Tail selama 3 tahun. Dia akan memperkuat klub Arab Saudi itu sampai tahun 2025 mendatang. Atletico Madrid dikabarkan telah menargetkan striker Montpellier, El Yewahi, sebagai salah satu kandidat untuk menggantikan Alvaro Morata. Menurut kabar yang dilansir dari El Equipe, Los Roji Blancos tertarik merekrut striker timnas Prancis U21 tersebut setelah menunjukkan penampilan luar biasa di akhir musim lalu. Sang striker mengakhiri kompetisi domestik dengan mencetak 19 gol. Montpellier kabarnya menyematkan harga di kisaran 35 juta euro untuk Wahi sebab kontrak pemain 20 tahun tersebut masih akan berlangsung hingga 2025 mendatang. AC Milan mendapatkan satu lagi pemain baru jelang bergulirnya musim 2023-2024. Kali ini Noah Okafor resmi bergabung usai ditebus dari klub Austria, RB Salzburg. Noah Okafor secara resmi diumumkan sebagai rekrutan Anyar Rossoneri pada Sabtu malam waktu setempat. Ia diikat dengan kontrak berdurasi 5 tahun alias hingga Juni 2028 mendatang. Noah Okafor merupakan rekrutan ke-6 AC Milan pada bursa transfer musim panas kali ini. Alasan AC Milan mendatangkan Okafor adalah untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Zlatan Ibrahimovic yang sudah memutuskan pensiun. Seperti diketahui, Kylian Mbappe mengatakan kepada pihak klub bahwa dirinya tak ingin memperpanjang kontrak. Oleh karena itu, PSG ingin menjual Bape agar bisa mendapatkan keuntungan meski sang pemain berencana bertahan di sana sampai kontraknya habis. Dilansir dari RMC Sport, Liverpool dan Real Madrid menjadi dua klub yang paling santar dikabarkan melakukan pendekatan ke Bape. Namun kini, laporan yang sama mengklaim jika Chelsea juga tertarik untuk mendatangkan Bape pada bursa transfer musim panas 2023.
Menurut laporan Sport, gelandang Barcelona Osman Dembele menolak tawaran fantastis dari klub Arab Saudi An Nasser. Usman Dembele menolak tawaran gaji tinggi senilai 200 juta euro. Alasannya karena sang pemain masih betah berseragam Barcelona. Saat ini pemain berusia 26 tahun itu terikat kontrak sampai 30 Juni 2024. Agent Osman Dembele sedang berusaha untuk melakukan negosiasi kontrak baru di Barcelona. Sang pemain pun sudah setuju untuk terus berkarir di Barcelona. Barcelona dijadwalkan akan bertemu Juventus pada turnamen Soccer Champions Tour Amerika Serikat. Namun hal itu tak akan terjadi setelah Barcelona memutuskan mundur dari laga pramusim kali ini. Hal tersebut lantaran tim medis Barcelona baru saja menemukan adanya beberapa kasus pemain-pemain yang terpapar virus yang dikenal dengan sebutan flu perut. Melihat kondisi yang tak ideal di dalam tim, Barcelona pun memutuskan mundur dari laga kontra Juventus yang rencananya digelar pada Minggu 23 Juli 2023. Ex gelandang Liverpool Alex Oxlade Chamberlain masuk dalam daftar transfer dari skuad Brentford. Oxlade Chamberlain sendiri memutuskan untuk cabut dari Liverpool setelah kontraknya habis. Kini sang pemain menjadi agent bebas yang bisa direkrut oleh klub manapun yang menginginkan jasanya untuk musim depan. Brentford tertarik dengan jasa sang pemain terutama karena pengalaman yang dimiliki oleh Chamberlain. Brentford kabarnya siap memberikan kontrak selama satu musim untuk sang gelandang. Pakar transfer sport Italia Alfredo Pedula mengabarkan jika proses transfer Rasmus Hoilun masih terus berlanjut. Manchester United akan mengirimkan proposal resmi kepada Atalanta untuk mendapatkan tanda tangan sang striker. Pedula mengonfirmasi jika Hoilun telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Manchester United. Agent sang pemain bekerja sama dengan pelatih Erik Ten Hag untuk terus berupaya mewujudkan kesepakatan tersebut. Atalanta sendiri sudah siap kehilangan sang pemain. Namun mereka hanya akan menerima kesepakatan dalam bentuk uang tunai sebesar 65 sampai 70 juta euro. Klub Premier League Manchester City tampaknya belum siap jika ditinggal Bernardo Silva di musim panas ini. The Citizens dilaporkan sedang menyiapkan kontrak baru agar sang playmaker bertahan di Etihad Stadium pada musim depan. Dilansir The Mirror, Pep Guardiola sendiri yang meminta manajemen City untuk mempertahankan Silva. Sang manajer meminta klub untuk memberikan tawaran kontrak baru untuk sang pemain. Pemain timnas Portugal itu akan diberikan kontrak berdurasi 4 tahun, sehingga ia akan membela City hingga tahun 2027 mendatang. Baru-baru ini, The Telegraph mengabarkan bahwa PSG sudah siap untuk melakukan negosiasi untuk transfer Kylian Mbappe. PSG sudah menyiapkan waktu untuk melakukan pembicaraan dengan klub yang tertarik untuk mendatangkan kapten timnas Prancis tersebut. Salah satu klub yang tertarik tentu saja adalah Real Madrid. Menurut laporan tersebut, PSG sudah memiliki jadwal untuk bertemu dengan Real Madrid. Nantinya, Les Parisian ingin membicarakan harga yang harus ditebus oleh Real Madrid. Pada kesempatan kali ini, PSG hanya akan melepas bintang mereka ke klub yang mampu memberikan tawaran tertinggi. Dilansir dari Food Mercato, Paris Saint-Germain telah mengajukan tawaran 12 juta euro atau setara dengan 200 miliar rupiah untuk kiper Sevilla, Yasin Bono. Pemain asal Maroko itu merupakan pemain penting bagi tim Andalusia saat mereka menjuarai Liga Eropa musim 2022-2023. Namun Sevilla dapat dipaksa untuk menjual bintang mereka karena situasi keuangan klub. PSG ingin memanfaatkan situasi tersebut untuk keuntungan mereka dan mendaratkan Bono ke ibu kota Prancis. Bono sejauh ini telah mencatatkan 140 penampilan bersama Sevilla dan mencetak 58 clean sheet di semua kompetisi. Chelsea dikabarkan tertarik untuk mendatangkan penyerang tengah Aston Villa, Oli Watkins, untuk meningkatkan daya gedor mereka pada bursa transfer musim panas ini. Menurut jurnalis Simon Phillips, Oli Watkins telah muncul sebagai target Chelsea. Mereka kini dianggap berada di urutan pertama untuk mendapatkan jasanya. Pemain berusia 27 tahun itu kini telah mencetak 40 gol di Premier League untuk Villa selama 3 musim. Ia juga memainkan peran utama dalam tim asuhan Unai Emery yang finish di urutan ke-7 musim lalu. Real Madrid siap memboyong Alfonso Davies dari Bayern München. 
Dilansir dari Sports Kida, Los Blancos tertarik untuk membeli Alfonso Davis demi menambah kedalaman di posisi bek kiri. Selama ini posisi bek kiri Real Madrid diisi oleh Ferland Mendy dan Eduardo Camavinga. Namun Ferland Mendy kerap dibekap cedera. Keadaan tersebut kemudian membuat Ancelotti ingin memboyong Davis dari Bayern Munchen. Bahkan Davis kini menjadi prioritas utama Carlo Ancelotti. Kilian Mbappe kian dekat dengan pintu keluar Paris Saint-Germain. Setelah dicoret dari skuad PSG dalam sesi pramusim di Jepang, Mbappe kemungkinan besar akan dibekukan statusnya. Dengan demikian, Mbappe berpotensi dijual klub untuk menghindari status bebas transfer. Sejauh ini, Real Madrid menjadi destinasi paling potensial buat Mbappe. Namun ternyata ada klub lain yang ingin merekrutnya. Football Espana melansir, Al-Hilal juga berminat mendatangkan Mbappe. Mbappe ditawar Al-Hilal hingga 400 juta euro atau senilai 6,6 triliun rupiah. Chelsea hampir menyetujui persyaratan pribadi dengan Mohamed Kudus. Mereka telah menghubungi Ajax untuk menyatakan ketertarikan merekrut gelandang serang tersebut. Menurut The Athletic, pembicaraan telah dilakukan dengan sang pemain dan perwakilannya. Mohamed Kudus dilaporkan tertarik untuk pindah ke London Barat. The Blues belum mengajukan tawaran kepada Ajax, namun pembicaraan awal telah dilakukan. Raksasa Belanda tersebut diyakini telah menetapkan harga sebesar 40 juta pound sterling untuk pemain berusia 22 tahun itu.